。在斗罗大陆二绝世唐门的最新预告中，霍雨浩在星斗大森林中遇见了百万年魂兽天梦冰蚕，天梦冰蚕竟然主动要成为霍雨浩的魂环，这让霍雨浩感到非常意外，甚至怀疑这不是真的。然而，在霍雨浩成功获得百万年魂环后，并且和天梦冰蚕融为一体。此时，天梦冰蚕告诉霍雨浩，他会为霍雨浩带来四个魂技，还能为他添加一个武魂，这让霍雨浩觉得不可思议。原本他只是一个天赋极差的魂师，转眼间就要变成一个拥有双生武魂的天才魂师，令原本资质平庸的霍雨浩未来有了无限可能，甚至能够达到百级成神。霍雨浩是星罗帝国白虎公爵代号与霍云儿的儿子，因为母亲身份低微，所以霍雨浩从出生起就不被重视。在六岁觉醒武魂之时，因为武魂变异成为了灵魔武魂，而且还是精神属性的武魂。因为武魂变异，让身体机能受到很大的影响，经脉狭窄、滞塞，导致先天魂力只有一级，修炼起来非常困难，甚至都不如一些非常普通的魂师。虽然对于霍雨浩来说，他的修炼速度很慢，但是他却非常努力。在经过五年时间的修炼，他的魂力终于达到了十级，只要吸收一枚魂环，就能突破瓶颈。此时，霍玉浩选择离开星罗帝国，独自前往星斗大森林去猎杀魂兽，来获取他的第一魂环。如今的霍玉浩只有十级魂力，在没有长辈的陪同下，独自前往星斗大森林，这无疑是送死。他可能是连十年的魂兽都打不过，更别提是获取魂环了。霍玉浩也知道这一去九死一生，不过为了提升实力，他已经别无选择。在来到星斗大森林中，霍玉浩遇到的第一个魂兽就是十年的风狒狒。此时的霍玉浩要对付这头大狒狒还是比较吃力的，他拿起手中的白虎匕首，拼尽全力才击杀了这只风狒狒。就在此时，霍玉浩遇见了百万年的天梦冰蚕。天梦冰蚕一出现，就主动要成为霍玉浩的魂环，并且还将自己这些年的经历全部告诉了霍玉浩。此时的天梦冰蚕因为已经突破百万年的极限，他的寿元将近，必须要及时找到一名精神属性魂师，成为他的魂环，可以保持自己的意识不消失。成为智慧魂环。此时，天梦冰蚕封印了自己的能量，成为了霍雨浩的第一魂环。虽然天梦冰蚕是一头百万年魂兽，但是却并没有出现魂骨。但是，他为霍雨浩提供了四个魂技，还给霍雨浩增加了一个武魂。这个武魂是冰武魂，不过这个武魂现在还没有灵魂，必须要霍雨浩吸收一枚冰属性的魂环，他的第二武魂才会真正定型。而天梦冰蚕已经为霍雨浩准备好了冰属性的魂环。只是霍雨浩现在的实力不够，在后面霍雨浩在天梦冰蝉的帮助下，实力获得很大的提升。他和天梦冰蝉一起来到极北之地，在这里霍雨浩会获得冰帝武魂，是一个非常强大的武魂。